जीपीफ सार्च कर देखे लाइक प्रैक्टिस मोबाइल so, टेबिले प्राइजिंग टेबिल 
आईडिया যেহেতু এটা 5 স্টার মোস্ট অফ দা রেটিং আর 5 স্টার সো আপনি একটা আইডিয়া নিয়ে নিতে পারবেন যে এটা অলমোস্ট ভালো একটা অ্যাপ এখানে কোনো কি নাই এখানে সমস্যা নেই কিন্তু হ্যাঁ সমস্ত কিছুতেই প্রবলেম থাকে এইটার কি প্রবলেম ক্লায়েন্ট বলতে পারে দা অ্যাপ স্লো ডাউন দা ওয়েবসাইট পারফর্ম আপনি আইডিয়া নিয়ে ফেললেন যে অ্যাপসটা অলরেডি কি কাজ করে এই অ্যাপসটা স্লো কাজ করে এবং ওর্স্ট থিংস ইজ দা সাপোর্ট টিম তার মানে তাদের সাপোর্ট সিস্টেমটা ভালো না ওরা বলতে তো ফার্স্টলি দে রিপ্লাই লেট তারা রিপ্লাই লেট এর রিপ্লাই করে সো এটা কিন্তু আপনি একটা প্রবলেম বের করে ফেললেন আচ্ছা ওদের রিভিউ গুলো পড়বেন এটা হচ্ছে একটা থিম সম্পর্কে একটা অ্যাপ সম্পর্কে আইডিয়া নেই আই नीड टू रिमूव অল দা কোড ফর ফর ইওর প্লাগইন ইটস টু ব্যাড ইন হি কিপস স্লোইং ডাউন মাই পেজ তার মানে মোস্ট অফ দা প্রবলেমস আর দা পারফরম্যান্স অফ দা ওয়েবসাইট অর হোম পেজ সো হোম পেজের বা ওয়েবসাইটে কি প্রবলেম পারফরম্যান্স বড় প্রবলেম discovering to uh, today then champions do not support shop page native translation link ei problem gulo apnara save save korun prottekta builder er khetre othoba prottekta builder jokhon mane builder like apni jokhon prottekta apps e jaben tader kichu na kichu negative review thake ei negative review gulo collect korben theme add korben sorry excel sheet e add korben ebong oi jinish gulo mathay rakhen tahole ki hobe ei theme ei apps ta niye kaj korben eta negative pros and cons boli na amra positive and negative negative points ei point gulo apnar idea chole ashbe tokhon client ke পজিটিভ দিকটা বলার সাথে সাথে নেগেটিভ কথাটাও বলতে পারবেন আপনারা ক্লিয়ার ওকে সো এই জিনিসগুলো আপনারা আইডিয়া নেবেন সবগুলো দেখার দরকার নাই কয়েকটা জিনিস দেখবেন দেখার পরে আইডিয়া চলে আসবে তো ক্লিয়ার এই হচ্ছে একটা যে কোনো একটা অ্যাপ সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়ার জন্য একটা ধারণা আচ্ছা তো আমি যেহেতু অলরেডি এটা ইনস্টল করে ফেলছি সো ওপেন অ্যাপে যাবেন ওপেন অ্যাপ থেকে যাওয়ার পরে আপনারা আচ্ছা এটা ডিলিট দেখি ওপেন হয় না যাও ওপেন আপনারা দেখে নেবেন সো सेम জিনিসই দিস টেমপ্লেট তো কোন ক্লায়েন্ট কে এই মুহূর্তের জন্য জেমপেজ বিল্ডারটা আপনারা কি করবেন অফার করবেন না কারণ জেমপেজ বিল্ডারটা বিভিন্ন লেআউট প্রোডাক্ট লেআউট লেআউটে ঝামেলা করে তারপর হচ্ছে রেসপন্সিভ আমি এই জিনিসটা আমরা যেহেতু ফেস করে আসি প্রতিনিয়ত সো সাপোর্ট সিস্টেমটা ভালো না তো এইটা যদি ক্লায়েন্ট বলে স্পেসিফিক্যালি ওর পজিটিভ ভাবে নিয়ে যাবেন পেজ ফ্লাইতে সোগান পেজ বিল্ডার এই দুটো বিল্ডারে রাখবে শুধুমাত্র আর জেমপেজ খুব কম আসবে ক্লায়েন্ট প্রাইজিং লিস্ট যেহেতু প্রাইজিং টেবিলে প্রাইজিংটা খুব বেশি ওদের তো জেমপেজে না আসাটাই বেটার এই মুহূর্তের জন্য হ্যাঁ জেমপেজে বিল্ডার একটা ক্লায়েন্ট পাবেন সবচেয়ে বেশি ক্লায়েন্ট পাবেন আপনারা হচ্ছে সোগান পেজ বিল্ডার এবং পেজ ফ্লাইট এই দুটো পেজ বিল্ডার মারাত্মক লেভেলে ক্লায়েন্ট পাবেন তো জেমপেজে পাবেন কিন্তু দেখেন যে জেমপেজে আসলে ক্লায়েন্ট নতুন যদি কোনো ক্লায়েন্ট আসে তাকে অবশ্যই জেমপেজ সার্ভার সার্ভিস প্রভাইড করা না করা ট্রাই করবেন এবং হচ্ছে তাকে বলবেন অন্য পেজ বিল্ডার নিয়ে কাজ বেটার বেটার পেজ বিল্ডার নিয়ে কাজ কারণ অনেক সময় রেসপন্সিভ ইস্যু করে ঝামেলা করে আর জিপিফাই পেজ বিল এবং সেটা হচ্ছে কতটুকু রেস্ট্রিকশনস আছে আপনার হেডিং এন্ড ফুটার এর জন্য হেডার এন্ড ফুটার সেটা আপনারা দেখছেন না তো আপনারা ক্লায়েন্ট কো এইভাবে ট্রিট করুন তো আমরা জানি হেডার এন্ড ফুটার কোথা থেকে আসে সমস্ত সব সব সময় থিম থেকে আসে দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যখন ইনস্টল করতে বসি ব্ল্যাক ব্ল্যাক থেকে যখন আমরা যখন ব্ল্যাক আচ্ছা আমার একটা প্রবলেম এই এই ট্রাই করুন হ্যাঁ তো দেখা গেছে আপনারা যখন একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ বিল্ডার এডিট উইথ ব্ল্যাঙ্ক পেজ দিলাম তো দ্যাট সাথে সাথে কি হইছে আমরা একটা ইন্টারফেস পাই তাই না এই ইন্টারফেসটা অলমোস্ট কি এলিমেন্টের পেজ বিল্ডারের মতো তাই তো আচ্ছা খেয়াল করুন আমরা অলরেডি ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করছি ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করার কারণে আমরা যারা এলিমেন্টর নিয়ে কাজ করছি তারা বুঝতে পারবে যে এটা প্রত্যেকটা এগুলো হচ্ছে একটা প্রত্যেকটা উইজেট রো হেডিং টেক্সট ব্লক ইমেজ আইকন বাটন সেপারেট সমস্ত কিছু এখানে অলমোস্ট আমরা অলরেডি এলিমেন্টরে কাজ করে আসছি তো দ্যাটস ওয়াই এই অ্যাপসটা আমাদের জন্য খুব ইজি হবে ফ্রেন্ডলি হবে এগুলো কি দেখে চিনতেছি আমরা যেগুলো যে আমরা কাজ করছি কখনো জি ভাই আচ্ছা এখন খেয়াল করুন এক্সপ্লোর টেমপ্লেটস আমি যদি চাই এক্সপ্লোর টেমপ্লেটস থেকে আমি কোন একটা নির্দিষ্ট এলিমেন্টস এলিমেন্টস আছে এগুলো অ্যাপসের কাজ কোন একটা নির্দিষ্ট ব্লক সেকশনস লাইক কম্পারিজন স্টাইল দেখেন এখন খেয়াল করুন এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের একটা কম্পেয়ার ফিচার দেখেন কম্পেয়ার ফিচার প্রাইজিং টেবিল তারপর হচ্ছে এই যে আপনাদের 
ফোটারের একটা অপশন দেখাচ্ছে ফোটার টাইপের একটা অপশন ফোটার ফাদার্স ডে ফোটার কি রকম হইতে পারে তারপর কনটেন্ট ফাদার্স ডে মানে কনটে এখন অনেক সময় কি করে ক্লায়েন্ট নরমালি একটা স্পেসিফিক জেমপেজ বিল্ডার দা মোস্ট অফ দা ক্লায়েন্টস কেন ইউজ করে অনেক সময় দেখা গেছে জেমপেজ বিল্ডারের ডিজাইনগুলো খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং লুকিং তো অনেক সুন্দর যার কারণে স্পেসিফিক একটা সিঙ্গেল পেজ ক্লায়েন্ট ডিজাইন করে রাখে যার জন্য এই শুধু ধরন কোন সময় কি হয় হলিডে प्रोडक्ट प्रोजेक्ट करते हैं समस्त समस्तारेक्शन डिजाइन चले मोटर 
আমরা এলিমেন্টারি দেখছিলাম একটা ইমেজ কে কভার করলে দেখা কন্টেইনে করলে তার স্পেসিফিক যে পেডিং মার্জিন থাকে ওই অতটুকু অংশই পাবে কিন্তু আমরা এটাকে কভার দিয়ে দেব আমরা সবসময় কি করি কভার দিয়ে যাতে ওর ফুল সেকশন ধরে ওই ইমেজটা পেয়ে যায় ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন আমরা চেঞ্জ করতে পারবো লেফট কর্নার এই ভাবে চেঞ্জ করতে পারবো এখন দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট আমাদের কি ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট করার দরকার আছে একটা রিপিট বারবার আসবে তার জন্য আমরা নো রিপিট দিয়ে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্টটা দেখি যাচ্ছে না কেন स्पेसिंगेन बॉर्डर करते बाटन क्षेत्र देखोन क्षेत्र शेडो दी शेडो शेडो कलर यूज करते दरकार এই যে পজিশন আমরা চাইলে কি করতে পারবো রিলিভেন্ট পজিশন আছে পজিশনটা একটু স্টিকি অন স্ক্রিন দেখেন স্টিকি অন স্ক্রিন তার মানে ইমেজটা কি করবে স্ক্রিনের সাথে স্টিকি হয়ে থাকবে ইমেজটা স্ক্রিনের সাথে এই যে স্টিকি হয়ে থাকবে তার মানে আপনি যখন স্ক্রল করলেন এই যে দেখতেছেন স্ক্রল করতেছি দেখেন না এই স্ক্রল যখন করব তখন আর এটা ইমেজটা চেঞ্জ হবে না তো এটা তো আমাদের দরকার নেই আমাদের রিলিভ রিলেটিভ যেটা আছে একটা আরেকটা রিলেটিভ মানে একটা যদি চেঞ্জ হয় এটাও চেঞ্জ হবে এই জিনিসটা এখন খেয়াল করেন আমি যদি এখানে আপাতত কিছু নাই আমি জাস্ট আর একটু স্পন্সর দিয়ে দেব কি স্পন্সর একটু পন্ড ঠিক আছে এতটুকু দিয়ে রাখি এখন চলে যাব যেহেতু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিস এখন খেয়াল করুন এখানে আমরা কি নিতে পারি হেডিং টেক্সট নিতে পারি তাই না হেডিং টেক্সটটা জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ কি করলাম এলিমেন্টারি যেমন করি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে বসায় দেই বসছে এখন দেখেন হেডিং টেক্সটটা আমরা টাই h1 h2 এইভাবে প্রত্যেকটা চেঞ্জ করতে পারি যেহেতু প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে h1 টেক্সটটা সব সময় প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে কি হয় সব সময় h1 টেক দিয়ে শুরু হয় h1 হেডিং টেক দিয়ে শুরু হয় h1 দেন h2 দেন সমস্যা কিন্তু h1 টেক একটা থাকবে কারণ ওইটা ছাড়া এসইও ফ্রেন্ডলি করা একটা ওয়েবসাইট এসইও ফ্রেন্ডলি করা যায় না এই h1 টেক ইউজ করতেই হবে আপনি টেক্সট স্টাইলস আপনি চাইলে সেটআপ গ্লোবাল স্টাইল আপনি গ্লোবাল গ্লোবাল সেটআপ গুলো করতে পারবেন যদি আমি যাই কালারসে দেখেন আমি যখন কালারসে গেলাম আরে সরি গ্লোবাল স্টাইলসে গেলাম আপনি চাইলে প্রত্যেকটার জন্য ব্র্যান্ড কালার ইউজ করতে পারবেন তারপর আপনি চাইলে ব্যাকে আসার পরে টেক্সট আপনি কোন টেক্সট सपोज হেডিং যত ফন্ট আছে দেখা যায় হেডিং যত ফন্ট আছে सपोज আমার ক্লায়েন্ট বললো হেডিং যত ফন্ট আছে অ্যাডভান্স প্রো থাকবে হেডিং যত ফ্রেন্ড লাগে তারপরে যদি প্যারাগ্রাফ একটু কোন ফন্ট মানে প্যারাগ্রাফ সমস্ত ওয়েবসাইটে প্যারাগ্রাফ বলে দেন বলে দেব বলতে কি আমরা অনেকে কি করি স্পেসিফিক প্রত্যেকটা সেকশনে যে ওয়ান বাই ওয়ান চেঞ্জ করি না হেডিং ফন্ট তারপর প্যারাগ্রাফ ফন্ট এরকম চেঞ্জ করি না এখান থেকে আমরা গ্লোবাল ফন্ট সেটআপ করে দিতে পারবো যেন আমাদের কি হয় প্রত্যেকটা অটো নিয়ে নেবে তাহলে কি হবে কাজের স্মুথ হবে কাজ ইজি হবে এবং কাজ দ্রুত কাজ করা যাবে ঠিক আছে তারপরে আমার কোন প্ল্যান বললো এই ফন্ট আমার ইউজ করতে তারপরে যে এটা যে সেটআপ করার পরে আমি ওইটা পাবো অন্য চেঞ্জ করতে পারবো না এরকম না এটা ডিফল্ট পেয়ে যাবে তখন আপনি ডিফল্ট থেকে কোন সেকশনের জন্য স্পেসিফিক চেঞ্জ করতে পারবেন পেজ সাইজ পেজ সাইজ বলতে কি জেনারেল সাইজ একটা ফন্ট মানে টেক্সটের জন্য বা লাইক একটা টেক্সট যখন ইউজ করবেন ওটা একটা পেজ সাইজ দিতে পারেন যে 15 পিক্সেল অটো আসবে 
তারপরে দেখা গেছে সেটআপ টেক্সট অ্যাডভান্স সেটিং h1 এর জন্য একটা সেটিং দিয়ে রাখতে হবে h1 ট্যাগ এর জন্য যে h1 ট্যাগ ফন্ট কত টুকু থাকবে বা h1 ট্যাগ যখন ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করবেন এটার ফন্ট কত সেটআপ করা থাকবে তার ফন্ট স্টাইল কত হবে যখন যে কোন h1 ট্যাগ নেবেন এই ফন্টটাই এই স্টাইলটাই পাবেন তখন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন একটা ওয়েবসাইটে সাধারণত দুইটা ফন্ট ইউজ করা হয় দুইটা থেকে তিনটা বড় যদি ম্যাক্সিমাম দুইটা বা তিন এর বেশি না जेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
আপনারা ট্রাই করে দেখবেন যে আপনাদের এই প্রবলেম গুলো হয় কিনা এবার আমি মোড সেটিং দিছি এখানে আরো নিচে অপশন অপশন এখান থেকে আসবে কভার এর এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে না এখানে একটা কালার আসবে এই যে নিচে কিন্তু যাওয়া যাচ্ছে না এই যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে তো এই যে দেখেন এটা কিন্তু ফুল দেখাচ্ছে না এর নিচে আরো অপশন আছে বুঝছেন এই যে দেখেন এখান থেকে দেখা কিন্তু উপরে কিন্তু এটা নিচে স্ক্রল হচ্ছে না এটা বিল্ডারে ঝামেলা করছে সো জেমপেজ বিল্ডারে অনেক প্রবলেম করে আপনারা দেখবেন আপনাদের এই প্রবলেম গুলো করে কিনা ঠিক আছে অ্যালাইনমেন্ট গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন হেডিং এর ফন্টের অ্যালাইনমেন্ট গুলো এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর ডিজাইনে যাই ডিজাইনে যাওয়ার পর এখান থেকে শেডো ব্যাকগ্রাউন্ড স্পেসিং ভিজিবিলিটি এখান থেকে কিছু নিব না আমরা অন্য প্যারাগ্রাফ উইজেটটা নিব এই যে টেক্সট ব্লক জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এটা নিচে রেখে দেব এখন দেখব এই কালারটা টেক্সট কালারটা জাস্ট হোয়াইট নিয়ে নিব समस्या उंड पंचाशेदार डिलेटेदार ग्लोबल তাহলে আনলিংক হয়ে যাবে আর যদি চান কোন প্যারাগ্রাফ 1 মানে টেক্সট স্টাইলটা প্যারাগ্রাফ 1 এ থাকবে এখন খেয়াল করেন নিচে যদি যাই ফাংশন নেই ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখানে কোনো তবে টেক্সটের জন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে না বর্ডার লাগবে না বর্ডার গুলো আমরা বাটনের ক্ষেত্রে দেখব বর্ডার বর্ডার কিভাবে কাজ করে এরপরে টেক্সটের সাইজ টেক্সট সাইজ টেক্সট সাইজটা আমরা বাড়াবো দেখি ডিজাইন प्रैक्टिस
ওগুলো তো কোনো সমস্যা করতে হবে অনেক সময় দেখবেন আপনার পেজটাই ব্ল্যাঙ্ক থাকে সেকশন থেকে আরেক সেকশনে যাবেন তখনই প্রবলেম হবে ডিজাইন আচ্ছা স্পেসিফিক বর্ডার শেডো এখন বাটনের টেক্সট ব্লকে তো এখন খেয়াল করেন ট্যাক্স স্টাইলটা যখন আমি কাস্টম দিব একটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ওয়ান হচ্ছে এগুলো হচ্ছে গ্লোবাল স্টাইল আমরা মনে আছে আমরা যে প্যারাগ্রাফ ওয়ান প্যারাগ্রাফ টু যে সেটিং এ দেখছিলাম গ্লোবাল স্টাইলে প্যারাগ্রাফ ওয়ান এ কত প্যারাগ্রাফ টু তে দেখছিলাম না হেডিং এর ক্ষেত্রে হেডিং ওয়ান হেডিং টু সেম ভাবে প্যারাগ্রাফ ওয়ান প্যারাগ্রাফ টু এখন যদি আমি কাস্টম সিলেক্ট করি এগুলো সিলেক্ট না করে কাস্টম সিলেক্ট করি তাহলে এইখান এখন আমি চেঞ্জ করতে পারো ফন্ট টু একটু রেগুলার 400 আমি যদি দেই সেম ইট থিং তখন চিকন হয়ে যাবে একটু ফন্ট সাইজটা একটু বাড়াও দেখছেন ग्लोबल আবার ডিফল্ট ভাবে এই টেক্সট এডিটরের জন্য এই অন্যান্য ফন্ট আপনারা নিজে ডিফল্ট ফন্ট দিলে আপনার ডিফল্ট ফন্টটা হচ্ছে ওইখান থেকে চলে আসবে ঠিক আছে আর ওপেন ফন্ট ম্যানেজার যদি ফন্ট ওপেন ম্যানেজার যে যান আপনারা কি করতে পারবেন ইন্ডিভিজুয়ালি সেকশন वाइज सपोज दैट আপনারা সার্চ করে করে আইকন সার্চ মানে যে ফন্টটা আপনি চাচ্ছেন ক্লায়েন্ট চাচ্ছে ওই ফন্টটা আপনারা কি করতে পারবেন অ্যাড করতে পারবেন তারপর থিমের ফন্ট ধরেন আপনার কোন থিমের ফন্ট আপনি অ্যাড করতে যাচ্ছেন এন্টার দা ফন্ট ওই নেমটা দিয়ে অ্যাড করে নেবেন মানে যে থিমটা ইউজ করতেছেন ওই থিম অনুযায়ী ধরেন আপনি একটা ফন্ট ইউজ করতেছেন ওই ফন্টটা খোঁজার জন্য আপনাকে কি করতে হবে স্পেসিফিক হ্যাঁ সার্চ বক্স থেকে সার্চ বক্স থেকে লিখে নিতে হবে তার মানে কি গ্লোবাল হিসাবে আপনি ওর ফন্ট সেটআপ করে ফেলতে হবে ঠিক আছে তো আমার তো এখান থেকে যদি सपोज दैट আমি এভেল এই থিমটাই এই ফন্টটা নিয়ে এই ফন্টটা নিয়ে অ্যাড করে দিলাম তাহলে আমার স্পেসিফিক এই ফন্টটা চলে আসবে ট্যাগ শেডো আমরা বাটনে দেখব অ্যালাইনমেন্ট শুধুমাত্র অ্যালাইনমেন্ট আপনার লেফট রাইট নিতে হবে দেখছেন অ্যালাইনমেন্ট রাইট এ নিতে হবে নাম হচ্ছে আচ্ছা আমরা নামাজের বিরতি দিচ্ছি 10 মিনিট ঠিক আছে শুরু করি আচ্ছা তারপরে कलर डिफल्ट তো আমরা চাইলে কি করতে পারি আমরা চাইলে ডিফল্ট ভাবে সেটআপ করে দিতে পারি অথবা চাইলে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে আমরা বাটন অ্যাড করতে পারি কাস্টম বাটন কাস্টম বাটন যদি আমরা চেঞ্জ করতে सपोज এখানে কল টু অ্যাকশন লেখা আছে তো আমরা এখান থেকে স্বপ্নাও যে কাস্টম কাস্টম এ ক্লিক করার পর স্বপ্নাতে ক্লিক করলে স্বপ্নাও স্বপ্নাতে দিয়ে এখানে লিংক অ্যাড করে দিলাম নরমালি লিংক অ্যাড করে আমরা টাইপোগ্রাফি চেঞ্জ করে দিলাম सपोज दैट আমরা লিংকটা কিভাবে অ্যাড করব তাহলে আমাদের সব পেজে যাইতে হবে যেহেতু আমাদের সব পেজে যাইতে হবে এই যে অনলাইন স্টোরে দিয়ে আমরা আমাদের যে সব পেজ থাকে ওই সব পেজে ইউআরএলটা দিই सपोज এটা সব পেজের ইউআরএল सपोज এই যে সব পেজের এটা ইউআরএল এই ইউআরএলটা এখান থেকে কপি করব কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিই এই যে এখানে এসে লিংক দিয়ে দেব পেস্ট করে দিই ক্লিয়ার তো এই বাটন এখন বাটনের জন্য ডিজাইন কিভাবে করব ডিজাইনের জন্য ব্যাক আমরা হচ্ছে স্পেসিং এ যাব স্পেসিং এ গিয়ে এর আগে দেখব বাটনের আদার্স কোন ওর নিজস্ব কোন স্পেসিং আছে কিনা তার মানে বাটনের স্পেসিং স্পেসিং এইখানে এখন এইখানে পেডিং ধরুন বাটনের টপ বাড়াবো তাহলে আমি কি করব স্পিক্সেল দেখেন বাটন টপ থেকে বেড়ে গেছে কেন হচ্ছে বাটন নিচ থেকে 20 পিক্সেল কি করব 20 পিক্সেল থেকে নিচ থেকে ঠিক আছে না বাম দিক থেকে ধরুন 50 পিক্সেল আর ডান দিক থেকে 50 খেয়াল করছেন বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড এখন বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড কি হবে বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেয়া আছে 
ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা অন্য কোন কালার নিতে পারি হোয়াইট কালার নিতে পারি হোয়াইট কালার নিয়ে টেক্সট কালারটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি নরমালি হয় না তারপরে হোয়াইট কালার মানে ধরেন আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্ট হোয়াইট কালার দেয় তাহলে আপনি আপনার হোয়াইট কালার কাস্টম যদি দেয় এখানে দেখেন এখানেও আবার কাস্টম ফন্ট আছে যে ধরেন এখানে ক্লিক করলাম যে কাস্টম ফন্ট এই যে এডিট স্টাইল কালার নয় এখন এইখানে দেখেন কালার দিয়ে আমি করতে পারি এডিট স্টাইল এখান থেকে কালার চুজ করে দিতে পারি এই যে দেখেন সাজেস্টেড কালার দেখেন মানে এই কালার অনুযায়ী আমি সাজেস্ট করেও দিতে পারি তো এড নিউ কালার দিয়ে আমি আমার কালার সিলেক্ট করে দিই सपोज কালার হবে ইয়েলো আমি যদি अप्लाई করে দেই ইয়েলো কালার তাহলে দেখবেন ইয়েলো কালারটা চলে আসে তার মানে এখানে কিছু সিস্টেম চেঞ্জ ঠিক আছে এখানে কিছু সিস্টেম চেঞ্জ এই সিস্টেমগুলো আপনাকে ওইভাবে অ্যাড করতে হবে কালারটা যদি আমি এখন দেখেন কালার চলে আসছে না কালারটা ইয়েলো দিলাম দেখুন চলে আসে তারপরে এই প্রবলেম গুলো আপনাদের মধ্যে মানে আপনারা নিজেরা বের করে ফেলতে পারবেন কালার দিব যে কালারটা দিয়ে দেবো চলে আসছে এখন দেখবেন এটা কি এরপরে দেখেন এরপরে যদি কোন সেকশন তারপরে আমরা কি করতে পারি আমরা প্রত্যেকটা থেকে আইকন বাটন টেক্সট বক ইমেজ এখন ইমেজ সেকশন ধরেন কোন দুইটা সেকশন দরকার আমার এক কন্টেন্ট এখান থেকে একটু পুরাপুরি কিন্তু এলিমেন্ট দুইটা সেকশন নিলাম মানে হচ্ছে অনেক দিক মানে বড় তারপর হচ্ছে লাইক আপনারা অবশ্যই যখন সাইটে কাজ করবেন তখন রেজলিউশন দেখে নিবেন ইমেজের ইমেজের রেজলিউশন কত সেগুলো দেখেন এই যে ইমেজ তাই না কারণ একসাথে লেগে আছে আমি স্পেসিং এ যাবো এই যে হেডার স্পেসিং এ যাবো এটা কি টেক্সট ব্লক না টেক্সট ব্লক এর স্পেসিং এ যাবো যে আমি জাস্ট কি করতে পারি আমি একটা কাজ করতে পারি পেডিং এন্ড 10 পিক্সেল যদি দেই বাট দেখেন 10 পিক্সেল কিছু হয়ে গেছে 10 পিক্সেল দিয়ে দেই 10 পিক্সেল কমে গেছে এটাকে আমি কি করতে পারি রিসাইজ করতে পারি সেটিং এ যে কন্টেন্ট টেক্সট স্টাইল কে সেম ভাবে আমি কাস্টম দিয়ে আমার মতো করে যতটুকু দরকার আমার ক্লায়েন্টের ফন্ট অনুযায়ী কালার অনুযায়ী আমি আমার ওইভাবে চেঞ্জ করে নিই পারবো না সেম ভাবে একটা বাটন নিতে পারবো এখন দেখেন এই বাটনটাই ধরেন ডুপ্লিকেট করবো আমরা এই বাটনটাই ক্লিক করে ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট করে এখান থেকে জাস্ট এই যে অপশনটা এই যে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করার অপশন ধরে নিয়ে আসবো নিচ্ছে এই যে দেখেন তার মানে কি বাটন কালার তো চেঞ্জ হয় না তাই না বাটন কালার সবগুলো সেকশনের জন্য চেঞ্জ হবে ঠিক আছে একটা বাটন কালার দেখা গেছে ওই কালারটাই সমস্ত বাটন কালারে হোক বা সমস্ত কিছুতে রাখা লাগে এখন দেখেন এটাকে আমরা অ্যালাইনমেন্ট এখন একটা জিনিস আরেকটা জিনিস দেখাবো বাটনের জন্য অ্যালাইনমেন্ট এই যে অ্যালাইনমেন্ট বাটনের তো কালার এটা দিস তাই না আর এটাকে আমরা কি করতে পারি এটাকে আমরা কালার করতে মানে হোভার কালার দিতে পারি কালার তো বুঝতে পারছি কিন্তু হোভার কালার তো বুঝি নাই আমরা তাই না হোভার কালারটা দেখেন এই এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোভার মানে যখন কেউ হোভার করবে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি লাইক দ্যাট আমি ধরেন 
আমি চাইলে এখন কি করতে পারবো আমি আমার ব্লগ গুলো নিতে পারবো আমি চলে আমি কি করতে পারি যে কোনো প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে দিতে পারি এখন ডিজাইনটা কি হবে একটা সিঙ্গেল একটা প্রোডাক্ট এর উপর ধরেন আপনি একটা সিঙ্গেল এই প্রোডাক্টের উপর আমার ডিজাইন হ্যাঁ এই প্রোডাক্টের উপর যখন ডিজাইনটা হবে তখন দেখবেন এটা চলে আসবে সমস্ত ডিজাইন তার মানে কি আপনি যখন এই সিঙ্গেল ডিজাইনটা করলেন না এই ডিজাইনটা করার পর প্রোডাক্ট এর যখন ডিজাইনটা করবেন তখন কি হবে এটা ধরেন প্রোডাক্ট পেজ এটা প্রোডাক্ট পেজ অটোমেটিক্যালি ডিজাইন করতে আছে <laughs> Related products, dynamic checkout, descriptions, price, quantity, everything is there. I product titles are there. They are there. They are there. They are there. They are there. Because single product is there. This 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 method is there. This is too complicated. This is the system. I am going to show you the title. The title is there. The title is there. এই জন্য আমি প্রথমে এখন দেখেন এখানে শুধু প্রোডাক্ট এর ইমেজ না এইখানে যখন ক্লিক করবো এই যে প্রোডাক্টে এই যে প্রোডাক্টে তখন দেখবেন পিকে প্রোডাক্ট চলে আসছে তারপরে আমি আপনারা কিন্তু অনেক সময় টাইটেল নিবেন কাজ করবে না কাজ করছে কাজ করে না আমরা কি করবো প্রোডাক্ট লিস্ট এখন ভিতরে নেওয়ার ট্রাই করি ভিতরে নিয়ে কাজ করে এখানে দেখি কাজ করবে না আবার কি করতে হবে প্রোডাক্টের জন্য সিম্পলি একটা প্রোডাক্ট অপশন নিবো সেটা নিতে চান 
बाहर बुझाते रो टाइटल देखो समस्त पेज बिल्डर ढुके टाइटल बसाय टाइटल अपना जो प्रोडक्ट अपलोड करें, अर्पण शॉर्ट डेस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डेस्क्रिप्शन तो इकहने नियत करें, तो ना मैं पायर
छोट कर शुदुम्रोडक्टेल समस्त ख्याल शेष मध्य मध्य कलर सिसटेम शिखा दी
দেখেন কিভাবে স্মুথ ভাবে একটা কাজ করা লাগবে বা প্র্যাকটিস করার সময় কিভাবে কাজ করবে এই যে আইকন লিস্ট হোস্ট দিছে না এখন আমি দেখব এখানে কি করছে ওরা টেক্স ব্লক হইছে তাই না টেক্স ব্লক এর নিচে এই যে আচ্ছা এটা হচ্ছে টেক্স ব্লক এটা হচ্ছে আইকন লিস্ট এইটা করতে পারেন এই যে ধরেন যখন কোন আইকন পাবেন না তখন ধরেন স্টার সাইন আইকন কপি কপি করার পরে এখানে নিয়ে আসবেন টেক্সট ব্লক টা নিবেন আমরা যেহেতু আইকন লিস্ট আমরা তো নর্মাল করিনি তো আমরা এইভাবে না নিয়ে এটাকে ডিলেট করে দিই এবং ট্যাক্স নিয়ে জাস্ট নিয়ে এটাকে ঠিক করে দিই ঠিক আছে তাহলে <laughs> সমস্ত কিছু এখানে নিবে তারপরে যদি আরো কিছু দরকার হয় যে প্রোডাক্ট এর আর কি কি থাকতে পারে দেখেন মার্জিন দেখেন সবকিছু এখন সমস্ত প্রোডাক্টের 
এই ডিজাইনটা পাবো আপু কি বুঝছেন কিভাবে আসবে এগুলো আপনারা নিজেদের মত করে দেবেন আমি তো বোন মুখে যা বলতেছি যে ক্লায়েন্ট কিভাবে দিতে হবে ক্লায়েন্ট কিভাবে রিকোয়ারমেন্ট দিবে রিকোয়ারমেন্ট দিলে ধরেন কিভাবে আপনি কাজ করতে হবে আমি মুখে বলতে বলতে পারে যে মধ্যে আপনার সমস্ত কিছু তারপরে এখানে কিন্তু আপনাদের যা দেখানো হয়েছে ধরুন ক্রিসিং কাস্টমাইজেশন পেজ পিন কাস্টমাইজেশন তারপর পেজ বিল্ডার যে ডিজাইন এইগুলোই হচ্ছে আমার হ্যাঁ সব পেজে অন্য ছাড়া আর কিছু দেখানো হবে এই মুহূর্তে এরপরে দেখেন থার্ড পার্টি যদি কিছু লাগে ধরেন আমরা আপনি অ্যাপস এর ক্লাস করছেন আচ্ছা অ্যাপস এর ক্লাস যখন যদি করে থাকেন তখন দেখবেন এই যে থার্ড পার্টি ক্লিক করি এখানে না এই অ্যাড এলিমেন্ট থেকে ধরেন দেখায় দিতেছে আপনাদের যেটা দেখেন অ্যাড এলিমেন্ট থেকে सपोज दैट আমরা কি কিছু একটা অ্যাড করি জাজমি দেখে আছে কি না জাজমিটা ধরেন আমরা আমার একটা ক্লায়েন্ট আমাকে বলল জেমপিস বিল্ডার এর মধ্যে আমরা কি করব जाजमिटल दरकार जाजमिटी जाजमिटी जाजमिटेक्ट 
दरकार बस 